ஆறாம் திருமுறையில் ஆறாம் பொருளை பற்றி பார்ப்போம் ஆறாவது அறிவாகவும் அதனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த உலகத்திலே ஐந்து பொருட்கள் உண்டு என்பதை நம்முடைய விஞ்ஞானத்தில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே சொல்லப்பட்டது அதாவது மண் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இதுக்கு பஞ்சபூதம் என்று சொல்வார்கள் ஐந்து பொருள் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் இந்த ஐந்து பொருள்களில் ஏதோ ஒன்றினாலோ அல்லது அதன் கலவையினாலோ ஆக்கப்பட்டது தான் பஞ்சபூதங்களால் அடங்கியது தான் இந்த உலகம் முழுவதுமே இதில் ஆகாயம் என்ற பொருளை வந்து வெற்றிடமாகத்தான் விஞ்ஞானமே கருதி கொண்டிருந்தது சமீப காலம் வரையில் ஆனால் நமது விஞ்ஞானிகள் அதை வந்து ஒரு பொருளாகவே சொன்னனர் ஆனால் ஈஸ்டின் தான் வந்து அதை வந்து முதன் முதலாக அதை பொருள் என்று டிக்ளேர் பண்ணுறார் இட் ஈஸ் ஏ மேட்டர் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறார் அந்த வெற்றிடம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த அந்த ஆகாயம் வந்து வெற்றிடம் கிடையாது அதுவும் ஒரு பொருள் அந்த பொருள் வந்து கருடி நேச்சர் அப்படின்றார் அதாவது இப்படி சாய்ந்த ஒரு கோடு போட்டோம்னா கரு கருவுன்னு பேர் அதுக்கு பேர் கருடி நேச்சர் அப்படின்றார் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஒவ்வொரு நிமிடமும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குதுன்றார் அப்போ இது ஒரு இடத்துலேருந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னா அந்த வளர்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது இந்த வெளியே வளருதுன்னா அந்த வெளிக்கு அந்த ஆண்டை என்ன இருக்குது அதுவும் ஒரு வெளியா என்பது இன்னும் வந்து கண்டறியப்படாத அவராலே பதிய சொல்லலை இன்ஸ்டினே இது வளருதுன்னு சொல்கிறான் சொல்கிறாரே தவிர அந்த வளர்ச்சிக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறது என்ன அப்படின்றத இது வரைக்கும் அவர் சொல்லலை சரி இப்போது நம்ம வள்ளலார் உட்பட எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க ஆகாயத்தை வந்து ஒரு நுட்பமான பொருளாகவும் ஆண்டவனுக்கு சமமான பொருளாகவும் சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஞான சரி மரணமில்லா பெருவாழ்வுன்ற ஞ தலைப்பில் ஞான சரி என்ற தலைப்புலேயும் ஒரு இருபத்தெட்டு பாசுரங்களை ஐயா பாடியிருக்காரு அதில் வந்து ஆண்டவனை வந்து வானே வான் கருவே வான் முதலே அப்படின்னு சொல்லி பாடியிருக்காரு இந்த இடத்துல இதே மாதிரி பல இடங்களில் பாடியிருக்கிறார் அற்பாவில் அப்போது அது ஒரு நுட்பமான பொருள் அது கடவுளுக்கு சமமான பொருள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஐந்து பொருள்கள்லேயே மிகவும் வந்து உத்தமமான பொருள் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வான் வான் வெளி ஆகாயம் அந்த ஆகாயம் சில கிலோ சில கிலோ அளவுக்கு நம்ம நம்மளை வந்து அழுத்திக்கிட்டு இருக்குது அந்த அழுத்தத்தையும் மீறி தான் நம்ம எழுந்திரிச்சு நிற்கிறோம் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு சக்தி இருக்குது அந்த சக்தியெல்லாம் வளர்க்க 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 தான் நம்ம வந்து இந்த உயிர்ப்பு சக்தியிலிருந்தும் அந்த வான் சக்தி அழுத்துறதுலேருந்தும் நம்ம விடுதலை அடைய முடியும் அந்த ஆண்டவனுடைய அருள் கிடைச்சா தான் அப்போ தான் அது முழுமையான சித்தி பெற்றதாக அர்த்தம் இப்போ நான் இன்னும் சொல்ல வேண்டிய பொருளுக்கு இன்னும் நான் வரல நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறாவது திருமுறை அந்த பேச்சுக்கு என்ன தலைப்பு நான் இட்ட தலைப்பு என்னென்னா ஆறாம் திருமுறையில் ஆறாவது பொருள் அஞ்சு பொருளை பற்றி தான் நம்ம இது வரைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் சித்தின்னு சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த சித்தியை தான் வந்து பெறணும் அதுதான் சன்மார்க்கத்தில் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் தப்பு முத்தின்றதும் அடைய வேண்டிய ஒரு நிலை தான் சித்தி என்பது நிலை முன்னூறு சாதனம் சித்தி என்பது நிலை சேர்ந்த அனுபவம்னு அகவலில் சொல்கிறார் ரெண்டு அடிகளில் அகவலில் வரலாறு சொல்லியிருக்காரு அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உந்தி இப்போ திருவுந்தியாவில் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா முத்தியை பெற்றேன் அதனால் ஞான சித்தியை பெற்றேன் சித்தனும் ஆணேன் என்று உந்தி பெற என்று சொல்றார் முத்தியை பெற்றேன் முத்தியை பெற்று ஞான சித்தியை பெற்றேன் 
சித்தனும் ஆணியன் என்று உந்திபரன் சொல்றார் அப்போ முத்தியை பெற்ற பிறகுதான் சித்தி அடைய முடியும் அப்போ முத்தியை வந்து நம்ம ஒதுக்கி வைக்க கூடாது அதை பார்த்து பயப்படக்கூடாது அது என்ன ஒரு சமயத்தில் சொல்லப்பட்ட சொல்லு அதுக்கும் சன்மார்க்கத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க அது கிடையாது இந்த முத்தி சித்தி எல்லாமே இந்த ஆறாவது பொருளை அறிந்தால் தான் அடைய முடியும் அப்படி என்ன அது ஆறாவது பொருள் சூட்சமான பொருள் அப்படின்னா அதுதான் மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்பதை நிறைய பேர் வந்து வள்ளலாரும் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பான் என்பதை தான் ஒரு மெய்ப்பொருளாக நிறைய பேர் கருதுகிறாங்க அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதே போல் ஜோதி தீபம் ஏற்றி வச்சு வணங்குறோம் இல்லைங்களா அந்த ஜோதியும் ஒரு மெய்ப்பொருள்னு சொ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதிலும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது திருமூலர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா விலை கை ஏற்றி வெளியே அறிமின் அப்படின்றார் நாம் எதுக்காக விளக்கை ஏற்றி வணங்கி தியானம் பண்ணி பழக்கம் பண்ண பழக்கம் பண்ணுறது எதுக்காக அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியே அறிந்து கொள்வது தான் அதனுடைய ரிசல்ட் அந்த வெளியே அறிந்து கொள்ளாமலே நம்ம வெறுமனை ஜோதி வழிபாடே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கும் சமயத்தவர்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை வெளியை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் வந்து அடுத்த நிலைக்கு நம்மளை அழைத்து செல்லும் அப்போ இந்த ஆறாவது பொருள் ஆறாவதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கனே இது எங்க கொண்டாந்து இதுல எப்படி முடிச்சு போறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறாவது பொருள்ன்றது வேற ஒண்ணு இல்லைங்க ஆறாவது பொருள் என்பது அன்பு அன்பு தான் ஆறாவது பொருள் மெய்ப்பொருள் அதுதான் வானும் அதுதான் வெளிச்சமும் அதுதான் ஜோதியும் அதுதான் இந்த அன்பை வந்து ஒரு பொருள் என்பதை விஞ்ஞானிகளால் ஒத்துக்க முடியாது வானமே ஒரு பொருள் என்பதை இப்போ தான் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ அன்புன்றதும் ஒரு பொருள் அதுதான் மெய்ப்பொருள்ன்றதை எப்படி அவங்க ஒத்துக்குவாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த அன்புக்கு வெற்றிடமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை வந்து அன்பு இருக்காது உயிர் என்ற ஒரு பொருள் அங்கே வந்துச்சுன்னா தான் அங்கே வந்து அன்புக்கு வேலையே உயிர்னு ஒரு தோன்றின பிறகு தான் அன்பே தோன்றும் அப்போ வந்து திருமூலர் திருமந்திரமும் அன்பை பற்றி சொல்கிறாரு திருவள்ளுவர் அன்பை பற்றி பல இடங்களில் சொல்லுகின்றார் அன்பிற்கும் உண்டு அடைக்கும் தாழ் அப்படின்றார் அன்பும் சிவமும் இரண்டு என்பர் அறிவிலர் என்றார் அந்த அன்பு தான் கடவுள் அன்பே சிவமாவது ஆறும் அறிகிறார் அன்பே சிவமாவது ஆறும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே அப்படின்றார் இப்போ இந்த அன்பு தான் வந்து ஆறாவது பொருள் இந்த பொருளை உணர்ந்தால் தான் நீங்கள் முத்தியையும் அடைய முடியும் சித்தியையும் அடைய முடியும் வெளிக்குள் வெளியையும் கடக்க முடியும் வெளிக்குள் வெளி கடந்து சும்மா இருக்கும் சுகமும் இந்த அன்பினால் தான் வரும் இந்த அன்பை வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து காதல் என்றும் நட்பு என்றும் பாசம் என்றும் பந்தம் என்றும் இன்னும் பல பலவாறான சொற்களில் இதை வந்து கூறுவார்கள் எல்லாம் ஒரே பொருள் தான் ஐயா வந்து கடைசியாக என்ன சொல்கிறார் தயவுன்றார் நாம் வந்து எளியவர்கள் நம்மளை விட எளியவர்களையும் ஏழை எளியவர்களுக்கு மீதும் காட்டுகின்ற இரக்கத்திற்கு பெயர் தயவு இந்த சிறிய தயவை கொண்டு பெரிய தயவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி சிறிய நெருப்பினால் பெரிய நெருப்பை ஏற்றிக்கொள்ள முடியுமோ அதே போல் சிறிய தயவினால் பெரிய த ஆண்டவருடைய தயவு ஆண்டவருடைய தயவு என்பது கருணை நாம் ஆண்டவருக்கு செலுத்துவது அன்பு ஆண்டவர் நமக்கு திருப்பி செலுத்துவது கருணை இந்த சிறிய தயவை கொண்டு பெரிய தயவாகிய கருணையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா பேரு பேரு உபதேசத்தில் முடிக்கிறார் இதுதான் ஜீவகாருண்யம் ரெண்டு சொல்கிறார் இல்லைங்களா ஜீவகாருண்யம் சத்து விசாரம் இந்த ஜீவகாருண்யத்திற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அன்பு
உன்னுடைய மனதை வந்து உருக்கமாகவும் அன்பாகவும் சதா சர்வ காலமும் வைத்துக் கொண்டே இருக்க பழகிக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காகத்தான் சிவகாரூண்ய ஒழுக்கம் வலியுறுத்தப்பட்டது இப்போ ஐயா வந்து அன்பை பற்றி என்ன சொல்லுவான்றத நம்ம கேட்டுட்டு இந்த இந்த இதை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் என்ற சத்து விசாரத்தை அன்பினும் பிடியுள்ளகப்படும் அன்பினும் குடில் புகும் அரசு அன்பினும் வலைக்குள் படுபரம் பொருளே அன்பினும் திறத்த மரமுதே அன்பினும் கடத்துள் அடங்கிடும் பெருஞ்சோதி அருள் பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை 